happy po sa ating lahat. Tayo po ay dadakong muli sa ating midweek worship at tayo po ay sumamba sa ating Panginoon sa pamagitan ng awitin. Kung mayroon lamang akong sanlibong buhay Hindi pagkakait lahat sa'yo'y ibibigay Gayon pa man sa'kin nag-iisang taglay Ilalaan bawat saglit upang ibigin ka ng walang humpa Pagal sa pag-alon, puso ko ay sa iyo nagmamahal sa habang panahon. Natatangi kayamanan ko'y ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay iyong tingin, kalakip ng awiti. Kung mayroon lamang akong sanlibong buhay Hindi pagkakait lahat sa'yo'y bibigay Gayon pa man sa'kin nag-iisang taglay Lahalaan bawat saglit upang ibigin ka ng walang Pagal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo nagmamahal Sa habang panahon, natatangin kayamanan ko'y ikaw ay sambahin Wagas na pagsintay iyong dinggin, kalakip ng awitin Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon Puso ko ay sa'yo nagmamahal sa habang panahon Natatangin kayamanan ko'y ikaw ay sambahin Wagas na pagsintay iyong dinggin Kalakip ng awiti Wagas na pagsintay iyong tinggit, kalakip ng awiti. Good evening everyone at uh, welcome po sa Squad Administration Fellowships Online Worship. Kasama po natin ang ating mga kapatid sa First United Methodist Church of Canada dyan po sa Metro Vancouver. Ngayon din po ang uh, Chili Ford uh, Fellowship. Kamusta ho kayo? Kamusta ho ang nagdaang mga araw ng linggo? Ito ho ay mainit uh, pero masaya ano ho, sapagkat uh, na-enjoy pa natin ang summer. Nasaan man ho kayo, ano man po ang inyong ginagawa, dalain ko po na kayo ay safe at patuloy po nag-iingat. Samahan niyo po ako sa pagbubulay-bulay ngayong gabi sa mga Uh, salita po ng ating Panginoon na wapo ito ay maging buhay na wapo ito ay maging uh, pag-asa para sa atin at ang ating pong pananampalataya ay patuloy nating maituon sa ating Panginoon tayo ay manalangin Lord sa gabi pong ito sa aming pagbubulay-bulay ng iyong mga salita hayaan mo po na maging buhay ito sa amin maging pananampalataya ang mga salitang ito Hayaan mo na kumapit kami sa iyo. Huwag namin tignan ang mga bagay na nagpapahina sa aming loob. Bagkos sa Diyos ay aming tignan yung uh, inihahanda mo para sa amin at yung nais mong ipakita para sa amin. Sa pangalan na ito pong aming panalangin. Amen at amen. Sa ating pong pagbubulay-bulay ngayong gabi, ano ho, ay ating pong... Uh, pag-aaral ng isang kwento, isang storya ho sa Biblia kung saan sa uh, Numbers 
ano po uh, verses uh, chapters 13 and 14 kung saan ang mga Israelites po ay nasa kanilang journey patuloy ho sa kanilang journey papunta sa promised land ano ho doon sa lupang ipinangako ng Diyos para sa kanilang uh, lahi ano ho in, in Numbers chapter 13 ay nangusap ang Diyos sa pamagitan ni Moses at at ay at inutusan ng Diyos si Moses na uh, mag magpasugo ano ho ng ng mga spies upang i-observe ang land ang ang bawat uh, tribes ho ng ng Israel ni Israel ano ho ay magpapadala ng kanika nila mga representatives upang uh, is ispayan ng ho upang obserbahan pagmasdan tignan yung lugar na pinangako ng Diyos sa kanila kung ito ba ay maganda kung ang mga tao ba doon uh, kamusta ang pamumuhay kamusta ang lupa ano ho sa madaling salita ho ay nagpunta ho ang ang mga uh, uh, representative ng bawat clan ano ho nakita nila na ang mat na mataba ang lupa nakita nila na ang uh, ang uh, lupa ho ay, ay, ay ang mga puno ay nagpo-produce ng napakalaki in fact ay nagdala ho sila ng uh, example ng souvenir ano ho at sila ho ay kumuha ng ubas na napakalaki naman ho talaga at, at binuhat ng ng uh, at na hindi kayo buhatin po ng isang tao sa madaling salita ho nakita nila kung gaano kaganda ang lugar na pagdadalhan ng Diyos para sa kanila Ngunit ang ilan sa kanila no ho, sa sa madaling, sa, sa mga ho, ay uh, in fact yung sampo sa labing dalawa na na nagspia na nag-observe na nag doon sa lupa no ho, ay nakita nila na malalaki yung mga tao doon hindi nila kaya kano ho kakainin lamang sila ng mga tao doon so natakot ho sila Pero si Caleb in, in verse 13 chapter 13 sabi ni Caleb Hindi suguri na natin Kayang-kaya nating puntahan at kunin yung yung lugar na ibinibigay sa atin ng Diyos. Pero nagalit yung mga mga tao sapagkat ang nakita ho nila ay yung higanting mga tao doong nakatira, ano ho, na sila ay papatayin lamang at sila lamang ay kakainin. Ano po? So in chapter 14, ano ho, ay nagkaroon ng assembly kasama ho si Moses at, at ang mga Israelites, ano ho, at nagagalit yung mga tao. Hindi natin sila, hindi natin sila kaya, hindi natin kayang puntahan 'yon. Ano ho, pero si 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 Joshua at si Caleb, ano ho, ay ay uh, nalulungkot sapagkat yung kasamahan nila ang tinitignan ay yung takot. Ang tinitignan ay yung problema. Sabi ho nila sa sa verse uh, chapter uh, 14. Ano ho, verse 7, sabi nila dito, The land we went through as spies is an exceedingly good land. Yung lugar na pinuntahan natin ay napakayaman sa lahat ng bagay. Kaya sabi ni, 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 ni Caleb in, in chapter 13, Halika na, puntahan na natin yon. But the people were scared. Yung mga tao, they were afraid. Yung sampu na kasama nila, sila ay takot. Bakit po? Because they were looking on the giants. They were looking on the problems. Kung paano sila papatay, kung paano sila kakainin, kung paano sila uh, mahihirapan na puntahan yun. But Caleb and Joshua, they were looking into the exceedingly good land. In verse 8, in chapter 14, verse 8, it says, If the Lord is pleased with us, He will bring us into the land and give it to us a land that flows with milk and Honey. Si Joshua, Joshua at Caleb po. They they were looking into the positive side of God's plan in their lives. But the rest of the spies, ano ho, ay mas tinitignan nila yung takot. Mas tinitignan nila yung paaring gawin sa kanila ng mga tao doon in verse 9 only do not rebel, rebel against the Lord and do not fear the people of the land for they are no more than bread for us their protection is removed from them the Lord is with us do not fear them si Joshua and Caleb ito yung kanilang pinangahawakan 
kasama natin ang Diyos. Huwag nyo silang katakutan. Yung sampung spies, nagbalita sila sa, sa, sa congregation sa Israelites, hindi natin sila kaya malalaki sila, mandun ang mga Amorites, mandun ang mga higante. But Joshua and Caleb, kayang-kaya natin silang talunin. Yung pinagdadalahan ng Diyos sa atin ay isang napakayaman na lugar. And, and, and it is the land that flows with milk and honey. And here's the thing. Joshua, Joshua and Caleb know that God is with them. Kaya ang lakas ng loob nila and, and, and he, they told the people do not fear them. God is with us. Kaya lang po ano ho nangyari ano ho, in verse 10 but the congregation threatened to stone them. Yung mga tao mas pinaniwalaan yung negative report nung sampung spies kaysa sa positive report ni Joshua and Caleb because their report yung, yung kanilang a report ay may pananampalataya alam niyo pa nangyari in, in verse 11 the Lord said to Moses how long these people will despise me hanggang kailan ako mamaliitin ng mga taong ito kailan, hanggang kailan sila hindi maniniwala sa akin and you know what sometimes po sa atin uh, as people in this world ano, sa panahon natin ngayon as we go every day, we look into fears. We look into the big things na para bang, Teka, hindi ko yata kaya. If we have plans, sometimes when, when, when we are dreaming, ang ganda-ganda ng dream mo, and then you stop. Mukhang hindi ko yata kaya mahal. Ano ho, mahirap yata ang mabut yun. But Joshua and Caleb, they did not look in the giants of that land. In the problems of that land, they look into the goodness of that land. Alam niyo pong bakit? Because the Lord is with us. Yun po yung kanilang pinanghawakan. In, in, in 2 Corinthians chapter 5, verse 7, For we live by faith and not by sight. Yung mga, yung, 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 yung other spies, ano ho, nung nakita nila, natakot sila. But Joshua and Caleb, they did not fear them because they live by faith. And what is that, what is that faith? In, in Hebrews chapter 11, sabi, in verse 1, Ang pananampalataya ay katiyakan na mangyayari ang ating mga inaasahan at paninindigan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Ang pananampalataya ay katiyakan na mangyayari ang ating mga inaasahan. Na we live by faith and not by sight. Yung mga spies na takot because they saw according to their sight. Natakot po sila doon sa mga giants ng promised land ng lugar na yon. But Joshua and Caleb, they live by faith and not by sight. At kanilang paniniwala at pananampalataya na sapagkat ang Diyos ay kasama nila, ay kayang-kaya nilang talunin ang mga tao roon at sila ay makapanirahan sa pinangakong lugar ng Diyos. Kamusta po tayo? How do we live every day? Kamusta ho yung ating pananampalataya? Last Wednesday, ano ho, ating pinagbulay-bulayan yung pananampalataya ng, ng uh, Canaanite woman. Ano ho, kamusta yung yung pananampalataya? How is your faith? Ano ho, at at ngayon din po, kamusta yung ating pananampalataya? Kamusta ho kayo? Kamusta yung mga plans? You know what? Sometimes nagpaplano tayo, ano, may mga pangarap tayo, may mga gusto tayong gawin. Sometimes malalaki yung mga bagay na yun, malalaki yung mga plans na yun. And when we see in the and when we look at the, in the negative things, Yung mga plants natin, papaliit ng papaliit, papaliit ng papaliit, hanggang sa, ay, hindi ko yata kaya, ay, hindi yata mangyayari to. And that's what happened doon po sa mga Israelites. May pangako ang Diyos, may pagdadalhan sa kanila ang Diyos, but the rest of them looked into the fears. Look, they were scared. They looked into the giants. 
na nakikita ng kanilang mga mata. But Joshua and Caleb, they look from their faith na ibibigay ng Diyos ito sa kanila. Sabi ng Lord sa kanila, hanggang kailan nyo ba mamaliitin? Hanggang kailan ba ako mamaliitin? Hanggang kailan ba kayo hindi maniniwala sa akin? Because the people were looking according to their sight. And God wants them to look according into their faith, according into the words of God. Kung ito ay sinabi ng Diyos, ito ay mangyayari. That's why Joshua and Caleb, they were confident that they can take over that land. Bakit po? Sapagkat yun ay sinabi ng Diyos. And they were holding into the words of God. Brothers and sisters, as we close this evening, sa atin pong paghiga ngayong gabi, kamusta ho ang ating pananampalataya? Kamusta ho ang ating journey every day? Are we still walking with God? Tayo ho ba ay nabubuhay pa, nabubuhay na kasama ang Diyos? Or we are afraid into what uh, will happen next? O kaya, according sa ating kalagayan, yung present kalagayan natin, baka hindi natin kayang abutin yun. But imagine I, we, we are praying for something. But every time when we look at the expense, ang mahal pala, ang laki, And we said, wag na lang yan. Huwag na lang natin gawin. Huwag na lang yun. And my, my, faith, was, my faith was checked as, as I meditate these words. God is bringing us into a place where we can serve Him more, when we can live according to His purpose, to His plan. But the problem is that we are afraid because of what we see and what we think. Not because of our faith. And God is reminding us tonight, mga kapatid, kasama natin ang Diyos. Huwag tayong matakot. Hindi tayo nabubuhay sa paningin at sa mga bagay na ating nakikita. Magkus ay nabubuhay tayo sa pamagitan ng ating pananampalataya sa Diyos. At ang pananampalataya ay katiyakan na mangyayari ang mga bagay na ating inaasahan. Manampalataya po tayo sa Diyos. Magpatuloy po tayo na magtiwala sa ating Diyos. At Siya po ang tutulong sa atin. Siya ang magpapatagumpay sa atin. At Siya ang magdadala sa atin sa isang lugar na masagana sa lahat ng bagay. It doesn't mean wala nang paghihirap. It doesn't mean wala nang sakit. It doesn't mean wala nang mga problems and trials. Meron po. But because we God is with us, ano ho, we can conquer these things. For in God, we are more than conquerors. For, for in Christ, we are more than conquerors. Sa atin pong pagtatapos ngayong gabi, lakihan natin ang ating pananampalataya. Ituon natin ang ating uh, paningin sa Diyos. Ituon natin ang ating puso at damdamin at isip at pananampalataya sa Diyos. Sapagkat Siya ay kasama natin. Pag ho kayong tumingin sa laki ng problema, magkos ay tignan natin yung laki ng Diyos na meron tayo. Amen? Amen. Sa gabi pong ito, dalangin ko na kayo po ay patuloy na gabayan ng Diyos. Na anuman po ang inyong kalagayan, anuman po ang inyong mga plano, anuman po ang inyong mga dinadalangin, inaasahan, anuman po ang mga kahilingan na mayroon kayo, dalain ko po na sa gabing ito ay magpatuloy tayong magtiwala sa Diyos. Ang mga bagay na sa tingin natin ay imposibleng mangyari according to our sight, own sight, according to our eyes, according to our thinking, ay mga imposibleng mangyari ito. Alisin niyo po iyon at magtiwala tayo sa Diyos sapagkat sa Diyos lahat ay posible. Tayo ay manalangin. Sa aming pagpapatuloy o Diyos ng aming pananampalataya, sa aming pagtatapos ngayong gabi, dalangin ko po na 
magsilbi itong buhay para saan. Dalain ko po na ituon namin ng pananampalataya sa iyo. Dalain ko po na panghawakan namin ng iyong mga salita that you are with us and we will not be afraid. Nakilang Diyos sa aming pagpapatuloy sa araw ng bukas, sa pagtatrabaho, sa pag-aaral, sa pag-enjoy ng summer, asaan man kami, anuman po yung aming ginagawa, sa pagpapatuloy na aming mga pangarap, dalain ko po, Diyos, nagabayan mo kami at amin pong itinutuo ng aming pananampalataya sa iyo. Sa pangalan ng aming Panginoong Yesus, ito pong aming panalang. Amen at amen. Salamat po sa inyong pagsama ngayong gabi sa atin pong midweek worship. Patuloy po tayo magsama-sama every Wednesday, alas 7 po ng gabi, and every Saturday, alas 7 rin po ng gabi, dito po sa Facebook Live at sa YouTube uh, videos. Magandang gabi po sa ating lahat. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Amen and Amen.